இன்றைக்கி என்ன டிஷ்ஷு செய்ய போகிறோன்னா பாவக்காய் பொரியல் ரெண்டு பேர்த்துக்கு தேவையான பாவக்காய் பொரியல் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து டிஸ்பிளேயில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது கடாய் சூடாகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச எண்ணெயிலையே கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றி அரிஞ்சு வச்ச பாவக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வதக்குனா தான் கொஞ்சம் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா எண்ணெயிலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க பாவக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேல் தோல் லைட்டாக பீல் பண்ணி விட்டுடுங்க லைட் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதே கடாயில் தாளிச்சிக்கலாம் அதே கடையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டேன் கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கலர் மாறினத்துக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு வாசனை நல்லா போகணும் அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ தக்காளியும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு நான் ஆட் பண்ணதை ரெக்கார்ட் பண்ணலை அதனால் தக்காளி கூட நீங்கள் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க தக்காளி கூட உப்பு சேர்த்தா தான் தக்காளி நல்லா வதங்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச பாவக்காவை சேர்த்து மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலாவோட ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த மசாலாலே பாவக்காவை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து பாவக்காய் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் பாவக்காய் வேகிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாவக்காய் வெந்துருச்சான்ட்டு அதே டைமில் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்தோன்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் பாவக்காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்ச புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனுக்கு மேலே புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் புளித்தண்ணி நம்ம ஏன் ஆட் பண்ணுறோம்னா பாவக்காவோட கசப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாவக்காய் பொரியலை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ